Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune chef né sur l'île de Noirmoutier, Alexandre Couillon, qui a réussi à transformer une petite table d'été euh, familiale en un restaurant étoilé dont on parle dans le monde entier aujourd'hui. Il a décroché deux étoiles, le titre de cuisinier de l'année l'année dernière, et il n'en est pas moins proche de son potager, de sa criée, de son île. Alors on parlait de la criée, on va l'y retrouver pour faire le plein de produits qui vont nous permettre de réaliser une assiette maraîchère avec les produits de son potager et iodé. Il n'y a pas tellement de mystère hein, sur la qualité, sur la fraîcheur. C'est ce qui nous fait aujourd'hui nous lever tous les matins. Un tiers de l'île de Noirmoutier est recouverte de marais salons. La production de sel a longtemps été l'une des activités économiques principales de l'île, jusqu'à un déclin qui s'est opéré dans les années 70. Heureusement, une poignée de passionnés a relancé la production de sel, dont Philippe Petitgat, que nous allons rejoindre dans son marais, et qui va nous expliquer les rudiments de ce travail millénaire. Le principe, c'est de faire rentrer autant d'eau qui s'en évapore. Quand tu as un millimètre d'eau qui s'évapore sur la surface d'un œillet, tu peux estimer qu'il y a une vingtaine de kilos de sel qui se forment. Une autre activité intimement liée à l'île de Noirmoutier, c'est l'ostréiculture. Les huîtres de Noirmoutier sont réputées pour être fines, fermes, iodées, savoureuses. Elles sont très recherchées, et notamment par notre cuisinier, évidemment, qui a tissé des liens avec l'un des ostréiculteurs de l'île, Raymond Cadem. Raymond est ostréiculteur de père en fils, et ce savoir-faire familial a façonné le goût de son huître. Waouh Ça, c'est un truc de fou, ça. Et là, celle-ci, elles ont quel âge hein Oh, ça, c'est une huître qui a deux ans, peut-être et pour finir ce repas en beauté, nous irons rendre visite à un ami d'Alexandre, Pierre Lerat, noir moutrin pure souche. Petit-fils de cuisinière, fils de pâtissier boulanger, il perpétue la tradition en réalisant un gâteau célèbre sur l'île, le mollet de noces. C'est un gâteau, comme son nom l'indique, que l'on avait l'habitude de servir lors des grandes occasions et des noces en particulier. Les proportions à l'origine de ce gâteau étaient faites avec 10 kg de farine, 5 kg de beurre. C'était tout de suite en très grosse quantité. On n'a pas une minute à perdre. On retourne dans notre cuisine pour retrouver Alexandre et commencer son plat qui s'appelle tout simplement des coquillages, des légumes cuisinés comme sur mon île. Un éloge de la simplicité. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une cuisine ilienne, une cuisine insulaire qu'on va préparer tous ensemble. Autour d'Alexandre Couillon, qui est notre chef, notre star du jour et qui connaît son île de Noirmoutier comme personne. Vous allez voir que sa cuisine crée un pont entre terre et mer, entre l'île et le continent, et puis aujourd'hui, entre vous et nous. D'ailleurs, l'intitulé de sa recette reflète la simplicité de sa cuisine. Coquillages, des huîtres et des palourdes, et légumes du jardin, son jardin, parce qu'il a la chance de cultiver son propre jardin potager. Alors, il m'a dit de commencer par faire chauffer une casserole d'eau et d'y mettre les légumes qu'il avait réservés pour faire un bouillon de légumes. Donc, on a du céleri, des carottes, une échalote, qu'est-ce que c'est ça Du gingembre c'est marrant. Une demi-gousse d'ail et puis des herbes. Alors là, il y a du laurier, du romarin, du persil, une étoile de badiane, des grains de poivre et on dirait de la coriandre. Et ça, c'est un petit citron pelé. Allez, je mets tout dans l'eau. Et c'est parti. Oh mon Dieu Mais dis-moi oh, Quel panier Bonjour Alexandre. Ça va Bienvenue, entre. C'est magnifique. Tu as accueilli ça ce matin chez toi Ce matin, j'ai fait un petit tour euh, rapide et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire plaisir à Julie avec mes légumes du jardin. Voilà. La cagette verte du jour. Voilà, avec une variété je un vois peu des de choux, des betteraves, de moutarde. moutarde. De la côte, on laisse beaucoup toutes les moutardes, beaucoup, beaucoup de crucifères qu'on laisse pousser. Ouais, qu on laisse voilà. pousser et et que, après, tu, on... que tu utilises à cru euh, à, à cru, puis à... tu sais, entier, tu sais, on les fait rôtir. Ah, enfin, ouais. J'aime bien, moi, les légumes entiers. Enfin, euh, voilà. Et euh, je trouve que ça, ça ouvre l'esprit et c'est super super important d'avoir euh, tout ça et chaque jour, au quotidien. Et le plaisir et ben, je de me lève, cueillir, voilà, Je ça. commence par là. Je commence ma journée par le jardin et la criée. Un coup la criée, un coup le jardin, un coup le jardin. D'accord, que tu cultives euh, en permaculture, c'est voilà, ça hein Voilà, aucun en traitement. En essayant euh, de limiter les traitements. Voilà, et de trouver les bonnes associations de végétaux aussi. Voilà, tout à fait. Euh, les capucines, les, les soucis, la tagette, 
tous, ouais. ces, tous ces herbes aromatiques, toutes ces fleurs qui vont venir se construire autour du jardin. Et c'est super intéressant, c'est génial. Et cette connaissance, d'ailleurs, tu l'as acquise comment euh, Par l'expérience, au contact de, de jardiniers Moi, mes grands-parents avaient, comme on dit, un petit lopin de terre. Bah, ouais. Ils avaient un peu de carottes, un peu d'oignons, des choses comme ça. Ouais, et puis, arrivé à un, un stade, j'ai dit, il faut arrêter, on fait tous les circuits, on va chercher les légumes ici, ici. Pourquoi on Surtout essaierait... sur une île. Voilà, sur une mmh. île. Pourquoi on n'essaierait pas d'avoir nos propres légumes Et en fin de compte, on arrive à trouver notre bonheur. Enfin, ça les fait fleurs, les aromates. Rien que de t'entendre parler, on a déjà envie de partir pour Noël Moutier. Bon, en attendant de partir pour Noël Moutier, on va déjà faire ta recette. Alors, le sel, bien sûr. Tiens, donne-moi ton manteau. Ça, c'est quand même le produit emblématique de l'île. Merci. Ben oui, la fleur de sel, c'est un peu ce qu'on appelle, nous, euh, l'or blanc, en fin de compte. Hein. Ouais. Euh, on en fait une consommation qui est juste... Ben, enfin, on en met partout. On en met... Euh, ça va de l'entrée jusqu'à la pâtisserie. Tu mmh, sais bien, on en met toujours ben, un petit peu. Évidemment. Euh... Alors, dis-moi, moi, moi j'ai suivi des instructions euh, dans une grande casserole d'eau que j'ai portée ébullition. J'ai mis les légumes que tu avais sélectionnés et aussi des épices, d'ailleurs. L'idée, c'est que le, tous les matins, quand on arrive en cuisine, on prépare tous nos bouillons. C'est un peu la... Ah, la, la base de ta cuisine. La potion. Alors, on, on met quelques étris dans un, un peu d'algues dans l'autre. On leur donne un coup de bouillon de 30 minutes et après, on les laisse sur le côté du fourneau. Ah, fusé, quoi. Et voilà, et tout mmh, le monde vient piocher le matin son bouillon. Pour... C'est ta palette C'est ma palette. C'est un peu la potion magique du matin. De l'alchimie, on... voilà. c'est ça. Bon, alors, on va laisser cuire et j'ai compris qu'on allait attendre 30 minutes. À peu près, voilà. Alors, pour l'instant, on... là, que veux-tu que nous fassions Alors, on va cuire les betteraves, les betteraves en croûte de sel. Cru, donc, voilà, tout bien à bien fait. Sûr. En croûte de sel. Alors montre-nous, ça c'est intéressant. Alors, on va simplement mettre. Euh, on aime bien du cuisiner. Gros sel. Les... Voilà, du gros sel. On va mettre du gros sel dedans, on va les disposer gentiment dedans. Celui-là, c'est du gros, non Oui, c'est du gros, oui. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Alors, on les dispose, je mets une bonne couche, hein, oui, je suppose. Oui, oui. Hop là. Du gros sel gris, plein de, de nutriments, de minéraux. Et nous, euh, on met beaucoup de légumes comme ça. Mmh. Euh, ça cuit à l'étouffée, finalement Ça cuit à l'étouffée, il y a l'humidité, il y a l'assaisonnement qui se fait. Ouais. On a un four à pain aussi. Ah et bon on aime bien aussi, des fois, oublier les légumes dans ces plaques et puis les laisser comme ça. Puis oui, on les laisse et qui vont terminer journée. de cuire grâce voilà. à l'inertie. Euh... On va remettre un tout petit peu par-dessus. Je, par voilà. je les enferme, hein, c'est ça Ouais, pas complètement, on va les laisser respirer. Pas complètement, d'accord. Je te laisse faire, tu voilà. me dis. Ça suffit Ouais, c'est bien comme ça. D'accord, donc tu ne découvres pas totalement. Sont-ils salés pour autant qu'on va retirer leur peau Ils sont légèrement salés autour, mais l'idée dedans, c'est vraiment qu'on ait un fruit, euh, un fruit ou un légume qui soit vraiment euh, un, confit, peu un peu ratatiné et confit. Ouais. Euh. Mais si on le mettait au four sans sel, euh, ça ne ferait pas le même effet Eh bien, en fin de compte, on aurait tous ces taux de végétation qui tomberaient dans le fond, ah, qui caraméliseraient, qui brûleraient les légumes. Ah, ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'on a des grands chefs en cuisine. <rire> pour avoir des réponses à ces questions-là. Alors, je mets au four. On y va. Quelle température On va le mettre à 160 degrés, et puis on va les ventiler, laisser... Ventiler, euh... tu veux oui, 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 ventiler, et puis on va les laisser comme ça pendant à peu près une grosse heure, euh, deux heures, euh, tranquillement. Très bien. Et bien, pendant ce temps-là, je vous propose d'aller rendre visite à Alexandre. Alors, la magie, c'est qu'il est là, mais il est quand même plus souvent dans son île de Noirmoutier. Il nous a reçu là-bas et il se passe plein de choses là-bas. D'abord, tu nous emmènes à la Criée, qui a la chance d'être en face de chez toi, puisque tu es juste en face du port de l'Herbaudière. La mer arrive vraiment dans nos cuisines. Prenons le large, justement, sans plus attendre, en direction de l'île vendéenne de Noirmoutier, également surnommée l'île aux Mimosa pour sa douceur climatique. Les marais salants côtoient les forêts de chênes verts et la mer, bien sûr, est omniprésente. Alexandre Couillon cuisine quasiment les pieds dans l'eau et tous ses matins sont rythmés par le retour des bateaux de pêche. C'est directement à la criée, en face de sa maison, qu'il choisit les plus belles pièces, sous l'œil averti de Zeb. C'est exactement ce qu'il veut. Je sais de quel bateau lui va, automatiquement. Il travaille beaucoup le poisson de ligne. C'est la qualité qui prime. Salut Salut Ça va Ça va. Faut être beau ce matin Lieu Ouais, crevette, araignée. Crevette, ça va être bien toute la fin, non Non Ouais. Les poissons sont belles déjà. Ouais. Il n'y a pas tellement de mystère, hein la qualité, la fraîcheur. Ça se termine quand, ça oh, Dans les mois, d'ici un, un mois. mois. Un mois. Les araignées, je vais en prendre aussi. On va les décortiquer, elles sont belles. Hein. Oui, il va être gros. Oh, C'est la pleine saison. C'est la pleine saison. Ouais. 
On n'a rien écrit en fait contre. L'idée c'est vraiment d'arriver le matin. Et puis là, bon voilà, aujourd'hui il y a des araignées, il y a un peu de merlan, il y a un lieu. Et on est vraiment obsédé par le produit, par la qualité du produit. C'est ce qui nous fait aujourd'hui nous lever tous les matins. Je vais composer par rapport à... Ouais, je vais prendre ça. Ouais. Je te livre ça en passant. Ça marche. À tout à l'heure, merci Zem. À tout à l'heure. Chaque poisson l'inspire différemment. Et pour les chinchards sélectionnés, Alexandre a imaginé une préparation dans le vieux four à pain de la maison. On va mettre un tout petit peu de poivre, un poivre noir, un tout petit peu de bête genièvre. Voilà. Alors là, hop Avec les baies broyées mélangées au gros sel et à la vergeoise, la recette d'Alexandre raconte son île. Depuis 3-4 ans, on reprend un peu ben, des outils et des, euh, des techniques beaucoup plus traditionnelles, comme le fumage. Moi, mes grands-parents faisaient déjà ça sur l'île de Normoutier il y a quelques années. Ben, ils mettaient les harengs, les macros au vin blanc, les sardines au gros sel. On cuisait les pommes de terre à la diable dans une espèce de petite cocotte en terre cuite qu'on cuisait dans des, dans des fours aussi bien à pain que dans des cheminées. Le temps de laisser fumer les filets de chinchard, le chef se rend dans son potager. C'est son deuxième rituel quotidien. Mis en place il y a 4 ans, le jardin qu'Estelle gère de main de maître fournit aujourd'hui le restaurant à 95% en fruits et légumes. Ça, c'est tous les navets Ouais, les premiers. Ouais. Il y en a d'autres qui arrivent plus loin. Là -bas, mais... Je trouvais ça ridicule de faire venir des légumes de l'autre côté de la planète, déjà d'une, hein, ou du fin fond de la France. Hein. On travaille essentiellement avec ce que notre territoire va nous donner. Alors là, c'est des... Quand est-ce qu'ils ont été mis, ceux-là, Estelle Décembre. Décembre. Début décembre. On travaille avec Estelle, qui, elle, entretient, qui, euh, qui sème, qui récolte. C'est l'oreille attentive qu'on a sur le jardin. Ceux-là, ils sont bien, là. Hein Regarde ça. Ils sont magnifiques, les petits blancs, là. On pourrait les laisser un poil plus que ça. Mm -mm. Après, dans le centre, ils, sont peut plus, euh, ils ont peut-être été plus arrosés. Il y a à peu près 1800 mètres carrés, tout en permaculture. On n'a aucun traitement. Et aucun traitement, c'est vraiment très important pour nous parce que l'idée, que ce soit la radicelle, le légume, jusqu'à la feuille, tout est consommable. Voilà. Un peu de radis, puis je vais prendre quelques oignons. J'en mets quoi, une vingtaine, un truc ouais, comme ouais, ça Ouais, ouais, ouais. Ce qui est super important, c'est en fin de compte, c'est euh, de pouvoir cueillir euh, vraiment ce qu'il nous faut à chaque service. T'as vu, regarde, ça va loin. Hein. Bah ouais. Ça, ça repart après. Hein. Si j'arrivais à le laver et à le cuisiner comme ça, quitte à le couper en deux, euh, je vais essayer, tiens. Bon, ben bah, super. Je te laisse. À demain. À demain. Bon courage. Ouais. Et puis, euh, je prendrai demain matin tout ce qui est le mesclin et tout ça. D'accord okay, Pas de okay. souci. Allez, à plus. Au ciao. Revoir. Sa brigade se joint souvent à lui pour cueillir ses légumes ou encore l'accompagne pour des virées au grand air. L'occasion de découvrir un peu plus l'île et ses trésors. La papanelle qu'on a au jardin est beaucoup plus avancée que... Tu vois, t'en as... Regarde. Là, tout ça s'en met, ça, tu vois. Ouais, t'as pas de... Ouais, tu vois. Au jardin, elle est dix fois. Au jardin, c'est impressionnant, c'est qu'on avait planté. Tu vois fait quatre fois, cinq fois. Ouais. On peut ramasser les cailloux si on veut. Ouais. Je ramasse des galets pour les supports des mises en bouche. En fait, on a un support où on met tous les galets dessus. Et en ce moment, on fait une croûte de pain avec les lames de mulet dessus. En fait, C'est pour rappeler le thème à chaque fois. Chaque support a un thème avec la mise en bouche. C'est de la cassia. C'est de la cassia, ça, je crois. Ouais. C'est important de, de créer des liens en dehors du travail au quotidien. Et puis ici, on a quand même des gens qui arrivent de très loin. Ça aussi, par transmission, pédagogie, euh, leur faire voir. Bon, chaud, elle connaît un peu. Les salauds qui arrivent juste, euh, elle arrive aussi de Taïwan, c'est leur faire voir l'île, 
pour le passage où ils sont chez nous. Euh, c'est important euh, qu'ils s'imprègnent énormément pour qu'ils comprennent aussi notre cuisine. Bien de soi, Une cuisine et des produits insulaires qu'il a eu la gentillesse de m'apporter. Alors revenons vite à notre recette, car Alexandre a débuté la préparation d'un jus d'oignon. Alors tout simplement, on met les oignons comme voilà. ça, à sec entre guillemets, voilà. et un, un bon morceau de beurre salé. On va saler à la précuisson. Ah d'accord. Et je mets ça à quelle température Au même temps que les betteraves. Ah, même à côté. Voilà. Bon, c'est pratique. Hop là. Allez. Et maintenant On va commencer les, les navets, on va faire les la navets. cuisson des navets. Alors là, les navets, il fallait les trouver parce qu'ils sont vraiment archi mini. Hein. Voilà, voilà, c'est des navets. Des jeunes, euh, jeunes navets. Voilà. Bon, on va les couper, on va les nettoyer tranquillement. Mmh. Et on va les peler ou pas On a vraiment des légumes qui poussent, euh, qui n'ont pas de traitement. Alors moi, oui. je, je consomme tout, la racine, la tige, les fleurs, enfin voilà. D'autant plus quand ils sont aussi jeunes que ça. Il y a, voilà. La peau est très tendre encore parce que le navet, ça peut être quand même un peu robuste. Hein. Pour cuisiner les navets, Alexandre prépare un deuxième bouillon aux saveurs marines. Alors là, on a un petit peu d'échalote. Oui. On a nos fameux navets. Hop là. Et finalement, ta cuisine. Alors, tu l'as élaborée au fil du temps parce que tu es, euh, on pourrait dire que tu es autodidacte. Comme on s'est installé de bonne heure, euh, avec, ans, hein, voilà, avec, avec Céline, Céline, quand on a repris, euh, il a fallu créer son univers et puis euh, imaginer bah, comment on pourrait euh, travailler sur, sur l'année et, euh, et puis faire notre, notre métier, notre passion, notre vie, raconter notre propre histoire. Ça, c'est une gousse d'ail qu'on fait nous-mêmes, c'est c'est l'ail noir qu'on fait. Ah on oui. le fait nous-mêmes maintenant, on le fait plus venir. Alors raconte-nous exactement. Oui, parce que c'est vrai que ça peut s'acheter et venir d'Australie voilà. ou du bout Vo du monde. Voilà, mais tout à fait. En l'occurrence, comment ça se prépare cette ail noir Alors nous maintenant, de... bon. ouais. on les fait euh, confire euh, tout doucement dans une enceinte humide, à peu près à 60 degrés pendant deux ou trois semaines. C'est de la fermentation. C'est de la fermentation. Et après, je termine cette euh, fermentation, euh, je lui donne une cuisson au four à pain. Pour la bloquer, en fait. Pour la bloquer et puis avoir cette odeur un peu... Euh... Donc c'est simplement de l'ail fermenté C'est de l'ail fermenté. C'est fou parce que autant l'ail peut être vraiment puissant et acre, et même un peu désagréable au nez, autant là, c'est un bonbon. Puis on a ce côté un fou, peu hein. suave, un peu sucré, on est sur des saveurs de réglisse, vanillé, tonka. On emploie très peu, même voire pas du tout, de fruits exotiques, alors on va chercher... Ce côté qu'on pourrait ra rajouter, euh, ben voilà, ce à côté réglisse, nos produits, ton cas, hein. on, va, on va le rajouter avec ça. Alors, très bien. Du coup, notre bouillon, il est parti à fond voilà. les ballons, c'est bien Alors là, on va mettre les échalotes. Hein. Alors, on les fait légèrement suer, euh, sans trop de coloration, ouais. quelque chose... Euh, voilà. Et là, on va verser le vin blanc. Comme ça, on déglace. C'est vrai que ça sent bon, Dido. Je ne sais pas si c'est la qualité de ton beurre, mais ça sent particulièrement bon. On va ajouter nos algues dedans. D'accord. Voilà. Pour parfumer. Des algues wakame. Voilà. On en met un peu. Pour faire nos bouillons, quand on veut les parfumer, on les fait avec du chinchard. Alors, j'ai ramené des chinchards. Ah, je croyais que c'était des macros. Voilà, non, c'est du chinchard. C'est pas loin, remarque. Voilà. C'est magnifique, ça. On va simplement en prendre un, un morceau. C'est ton lard fumé à toi, quoi. Voilà, c'est tout à fait. C'est. Voilà. D'accord, donc tu vas laisser euh, finalement infuser un petit peu ton morceau de poisson fumé. Alors là, je laisse un vrai frémissement. Merci. Mmh. C'est moelleux, c'est tendre, c'est très délicat parce que c'est fumé, mais pas trop non plus. Non, non, non. non. Le risque, c'est que ce soit trop dominant. Là, on va mettre maintenant tous nos petits navets dedans. Ouais. Voilà. C'est parti pour le navet. Mmh, c'est très bon, ça, délicieux. Alors, ton ail noir, c'est là qu'il entre voilà. en jeu mais c'est vrai que c'est puissant quand même. Ah, oh, j'adore. C'est sucré. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, on a une odeur sucrée. Voilà, alors on va mettre trois tu petites gousses. gousses comme voilà, ça. comme ça, voilà. Et puis on va prendre la louche et puis on va mettre un peu de bouillon dedans. Oui, chef. Ton bouillon qui est déjà. Euh, non, ouais, on va verser déjà dedans. Déjà mûr à point, tu penses Ouais, c'est bien. Voilà, encore un peu Ouais, on peut en mettre une bonne louche, encore une autre. Trois bonnes louches. Trois bonnes louches. Voilà. Ils vont rester comme ça pendant 30 minutes, tout doucement. Ils vont confier, ça va réduire. On va lui mettre un petit couvert. Pardon, alors je regardais ton sel parce que j'arrive à distinguer la fleur de sel, du gros sel. On va en parler tout à l'heure avec Philippe, justement, qu'on retrouve dans ces marais salons, qui va nous expliquer le long travail du saunier. Et il ne s'agit pas de se mettre dans un transat et d'attendre que le soleil brille. Hein. C'est un peu plus que ça. C'est sur le marais salant de Bonne-Pogne, situé au cœur de l'île de Noirmoutier, qu'Alexandre retrouve son ami saunier, Philippe Petitgat. Il fait partie des jeunes producteurs qui relancent l'activité très prolifique à partir du XVIe siècle, mais tombée en déclin à partir de 1970. Philippe vient de récolter une grande partie de l'or blanc. Il s'attelle maintenant à l'or noir, l'argile des marais. 
Salut Alex Salut Ça va Bien Tu profites de ta journée de repos pour... Euh... Pour venir voir si tu travailles bien. J'essaye. Tu vas me donner la main Ça va Bon. Ouais, impeccable. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais Nettoyage. Avant de récolter, je refais tous, ces bass tous les bassins, là, les 4 hectares les uns après les autres. Tout ce qu'on fait là, ça va impacter la saison. Voilà, sur, la, sur ton travail euh, qui Voilà, va, qui on va produire plus ou moins de sel si c'est bien nettoyé, si on arrive à, à avoir des niveaux d'eau très faibles, évidemment, puisqu'on fait évaporer de l'eau. Et moins il y a épais, plus l'eau chauffe et plus la densité se multiplie, puisqu'il y a moins d'eau, moins de litres, et, et voilà, quoi. D'accord. Mais tu vas me donner la main un petit peu Bon, tu on y vas, va alors. Tu vas te mettre en face de moi Alors, je prends ça. C'est vrai que tu appelles une ételle, c'est ça Une ételle, ouais. Oh alors, dis-moi. Bah, tu vois, tu prends où j'ai pas pris, là. Et je et tire vers tu moi, là Ouais, ouais, voilà. Comme ça, tout doucement. Voilà, euh, tu peux voilà, tu peux appuyer un petit peu. D'accord. Hein Ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver le coup de main pour pouvoir être à l'aise, pour pas avoir l'impression d'être manchot. Une fois qu'on aura nettoyé tout le marais, on commencera à mettre de l'eau dans tous les bassins qui sont propres. L'eau commencera à évaporer. Alors dans ce marais-là, on arrive à, à tenir 2 cm à peu près en épaisseur d'eau sur toute la, la superficie. Là, tu peux maîtriser le circuit de l'eau, en fin de compte. Voilà. Les marais salants sont situés sous le niveau de la mer pour que l'eau puisse entrer et circuler dans chaque bassin que l'on appelle des œillets. L'évaporation de l'eau laisse apparaître le sel cristallisé. Le principe, c'est de faire rentrer autant d'eau qui s'en évapore. Quand tu as un millimètre d'eau qui s'évapore sur la surface d'un œillet, c'est de l'eau à saturation. Tu peux estimer qu'il y a une vingtaine de kilos de sel qui se forment. Plus ton niveau est régulier, mais plus tu accélères et voilà. Et plus l'eau chauffe, puisqu'il y a une faible épaisseur voilà, d'eau. Et voilà. Alors on a le gros sel, la fleur de sel, fleur de sel à la surface, hein, que vous savez très bien mettre en valeur. Ouais. Et puis le gros sel, lui, est posé sur fond d'argile. Voilà. Je pense qu'il n'existe pas un, un travail plus naturel que le mien. On prend de l'eau de mer à marée haute. Tout ça avance par gravité naturelle. C'est le soleil, le vent qui vont permettre l'évaporation. Ouais. Et je dirais que moi, je suis l'outil qui va permettre de, de récolter ouais. le sel. Quoi. À deux pas des marais, l'équipe de Philippe se charge de prélever le sel gris qui sera trié et conditionné. Ainsi, Philippe produit jusqu'à 250 tonnes de sel gris par an, dont 7% de fleurs de sel. Et donc les deux, les deux loustiques qui... Euh, on l'a débâché tout à l'heure, bah on, hein, on le bâche évidemment euh, l'hiver pour... Euh, T'as combien là en, Pour en, le protéger en, en, en termes de, de tonnes. Ah, je vais dire, allez, 60 tonnes euh, à vue d'œil. Ouais, ouais c'était une, une année plutôt euh, satisfaisante, donc le sel est assez, assez clair. Il reste bien humide en plus. Hein. <rire> Alexandre en profite pour repartir avec un bel échantillon de gros sel et de fleurs de sel qu'il utilise dans chaque étape de ses recettes. Merci beaucoup. Le premier abord du sel, je pense que c'est comme beaucoup de choses, c'est dans la main. C'est quand on regarde, euh, on voit cette qualité euh, ouais. de grain. Cette brillance. Voilà. Là, on voit la qualité de son travail. C'est un sel pur, il est vraiment blanc. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Ben oui. On met les pommes de terre à cuire. Pas de recette emblématique de ton île sans pommes de terre, c'est ça, surtout à cette saison-là Voilà, ça, tout à fait. Les premiers arrachages. Voilà. Hop, alors, on va la mettre directement dans la casserole. Donc, ces pommes de terre qui ont été récoltées vraiment euh, tout juste, hein, qui sortent de terre, on ne les pèle pas, bien sûr. Non. Il hein, n'y a quasiment pas de peau, d'ailleurs. Ouais. Nos petits navets, ça commence à ressembler à quelque chose, là. Voilà. Ils ont bien, bien confit. Puis on voit que le poisson le chinchard. Il chinchard. Il s'est désagrégé, en fait. Il s'est désagrégé dedans, il s'est cassé en petits morceaux. Et puis, il va donner ce parfum. Un peu fumé, mmh. euh, puis la gousse d'ail, euh, l'ail noir, bien enfin sûr. voilà. Alors on va les faire carottes. les carottes. Hein. Elles ne mettent pas longtemps à cuire. Ah bon Tu veux dire, dire plus elles sont fraîches, plus voilà, euh, leur cuisson sera rapide. Comme tous les légumes. Bah oui, la betterave, logique. si vous prenez une betterave euh, qui sort de terre, vous la cuisez à l'eau euh, 15 minutes après, ah oui. euh, alors que ça peut aller jusqu'à une à deux heures pour bah une bien autre. Bien sûr Alexandre verse son bouillon de légumes dans une cocotte afin d'y cuire ses carottes 10 minutes et passe aux autres légumes en explorant tous les modes de cuisson possibles, variant ainsi saveur et texture. On avait ramené un peu de poireau qu'on va pouvoir oui. juste un peu couper après. Et oui, puis chef. voilà. On va couper la lave. Tout petit poireau, là, on dirait voilà. que c'est bête quasiment. Donc, puis on va les couper jusqu'ici, tac. Voilà, mmh. comme ça. D'accord. Ça, ça va être bien. Je m'en charge. Je vais récupérer un tout petit peu de bouillon de légumes. Mais oui. Et je vais aller en mettre dans les... Euh... Dans les oignons. D'accord, pour, pour pas que ça faire... se dessèche voilà. trop. 
Et puis, je mets le bouillon, comme ça, après, on verra. Alors là, il commence déjà à confire un tout petit peu. D'accord, comme voit ça, que, voilà. tel quel. Alors, on va chercher vraiment toute cette caméra qui soit vraiment très, très colorée. Voilà. c'est ce qui va contribuer à donner le goût. Voilà. D'accord, alors, je retourne à mes poireaux. Alors, alors on a notre petit chou. chou. Oui. Voilà, on va que veux-tu que je lui fasse à eh ce ben, petit rien, chou Rien, on va simplement après le plonger dans l'eau. Tel quel, je le rince, non Voilà, on va le laver un petit peu, on va le plonger. C'est un peu la région du chou farci chez toi aussi. Pas forcément oui, en, en à, poitou, à noir là, entier, là, mais euh, bah, ouais, oui. Voilà, ouais. Et en Vendée, moi j'ai le souvenir ouais. d'un délicieux chou farci qu'on nous avait cuisiné pour les carnets. On va le cuire entier, simplement on va le blanchir simplement. Ah oui, carrément. Comme ça. Oui, il est voilà. tellement jeune que tu peux te permettre. Voilà. Tu as salé ton eau là. Voilà, j'ai salé l'eau. Après, on va blanchir les poireaux dedans. Voilà. Idem. Voilà, on va tout mettre dedans. Voilà. Essayer que les poireaux le cuire un peu plus. Et voilà. Le végétal tient une place prépondérante dans ta cuisine quand même, non euh, C'est marrant parce que le jardin aujourd'hui est sur un ancien marais. C'est un marais. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien, c'est un ancien marais. Et c'est vrai que tout ce qui est les tétragones, les moutardes, les crucifères, ça a vraiment un goût salin. Parce que la terre est vraiment très très saline. Est vraiment, euh... Et euh, cette relation, ben, se dire... Ben, on a la mer d'un côté, on tend le bras gauche, on tend le bras droit, on rassemble tout ce monde et, et on fait de la cuisine. Après une minute à peine dans l'eau bouillante, Alexandre plonge ses légumes verts dans l'eau glacée. Tu veux que... voilà. De les plonger dans de l'eau glacée, ça sert à quoi Alors ça fixe la couleur, cette fameuse chlorophylle, ce fameux euh, légume vert qu'on recherche. On voit d'ailleurs qu'ils gardent bien leur Voilà, ils gardent bien leur verre. Alors on va regarder dans le four, je pense, je ouais. pense qu'on peut jeter un œil dans le four pour savoir Alors... où est-ce que sont euh, ouais. les, les betteraves. Ouais, tiens, voilà, j'allais... Juste pour voir les betteraves et notre jus de... Notre... Ah ben dis donc, les oignons, ça ben y est, voilà. là. Ils ont Alors le jus, il a caramélisé hein. ouais. avec le boulot de légumes. Ça a l'air bon, ça. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est une soupe à l'oignon au four. Voilà, tout à fait. Et, et tes betteraves aussi, elles sont bien ratatinées. Et les betteraves, dis. elles sont bien ratatinées aussi. Ton sel, parce que moi, j'ai toujours, comme toi, d'ailleurs, le souci de, de jeter le moins possible. Toi, eh ben tu as accès non. à beaucoup de sel, mais Vo nous, c'est pas toujours le cas. Alors, on le récupère, celui-ci. On le récupère. On le récupère, alors il pourra servir euh, à refaire une cuisson en le cassant, euh, il pourra servir à parfumer, à cuire les légumes, euh, à assaisonner, enfin voilà. Ouais. Alors moi ce que j'aime bien c'est que je trouve qu'en en fin de compte, quand on commence à l'ouvrir comme ça, et ça sent la, la terre, mmh. la, la betterave. Ah, Qu'est-ce que c'est parfumé Et puis, puis il y a ce côté rôti aussi vraiment voilà, qui ouais. donne de l'appétit. Et alors par pitié, euh, essayez de cuire vos betteraves vous-même. Hein. La plupart du temps, ah bah on oui. les achète d'abord bouillies, alors ce qui est vraiment bon, pas très bon. La différence entre une betterave bouillie et une betterave rôtie au four, c'est l'aspect. La betterave bouillie va être bien lisse, bien ronde, gorgée d'eau, donc avec moins de saveur. Et la betterave cuite au four va être justement un peu ratatinée. Je ne connaissais pas l'astuce du sel et je la garde. Mais c'est vrai que même si vous ne le faites pas à la maison, sur les marchés, on les trouve. Les betteraves, et plutôt bien au sûr, four, on est bien sûr. Voilà. Alors, alors les betteraves. On, on va laisse les... ça de côté, on voilà. va s'en jeter un petit. Ouais, ouais. On va se faire un petit casse-croûte. Voilà, on y va. Alors, alors va... qu'est-ce que tu m'as rapporté pour notre casse-croûte traditionnelle Ah ben voilà. Forcément, tu m'as apporté des huîtres. Oh, elles sont magnifiques. Je vais te faire voir. On va t'en ouvrir une devant. Ah bah oui, le coup de main. L'idée, c'est ça. Avec nous ouais. tout à l'heure. Waouh, elle est tellement charnue, c'est incroyable. Tu vois. Ah, c'est magnifique. Et puis elle a ce petit aspect un peu, un peu vert qui lui donne cette caractéristique là, qui s'est nourrie euh, avec les... Oh, merci, le plancton du marais. Mmh. Alors ce qu'il y a qu bien... Qu'est-ce qu'elles sont iodées Oh là là, j'adore. Elles sont très très bonnes. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté Ah, fief vendéen, bien sûr. Voilà, fief vendéen. Déméter, donc j'imagine que c'est vinifié en biodynamie. Tout à fait. Notre carte des vins fait quand même la part des, des vins tout en biodynamie. Mmh. Et on dans valorise évidemment euh, euh, toute la partie Vendée et la, la, le Val-de-Loire, la région nantaise et tout ça sur nos vins. Santé, dis donc, quelle couleur Il est d'une densité, c'est étonnant. Incroyable. Il est gras, il est ample en bouche. Mmh. Ah, c'est superbe ça. Très très beau. Alors, quelle est ton école euh, vinaigre à l'échalote, citron, poivre. Moi, j'aime bien mettre du poivre. Je les mange naturels, enfin, sans Quel rien. Calme, parce que, euh, étant gamin, euh, vous savez, euh, je suis sur Nord Moutier. Euh, il était compliqué pour moi de ne pas traîner entre les rochers. Euh, bah voilà. oui, tu mangeais des huîtres sauvages. Voilà, bah, on casse une huître avec un caillou, on casse mmh. un peu dessus, on gratte un peu. Et voilà. Dis-moi, euh, on a souvent dit qu'il fallait éviter de consommer les huîtres en dehors des mois en air, mais ça, c'était plutôt lié à une époque où on n'avait pas de camion. Euh, voilà, il n'y avait pas. Ça voilà, aujourd'hui, on, aujourd on, on, on a pu se. On peut en manger toute l'année, tu voilà, nous confirmes. Tout à fait, oui. Ah ben alors on en parle, on en parle, mais il serait peut-être bon d'aller voir un peu comment ça se passe, justement, l'affinage de ces huîtres, les fameuses huîtres de Raymond, qui, justement, nous a ouvert les portes de ces parcs. C'est beau, hein le ah parc bien. du château. 
Nous repartons au grand air, cette fois-ci sur l'estran qui entoure l'île vendéenne dans la baie de Bourneuf. Si les poissons qu'Alexandre cuisine arrivent au pied de sa maison, pour les huîtres, le chef aime se rendre sur le site de son ami Raymond Cadem, deuxième génération de sa famille à élever les fameux coquillages noirs moutrins. On est constamment dans ces murs blancs de faïence, euh, dans ce milieu euh, de cuisine, en fin de compte, avec ces chaleurs, avec, ces, avec ce métier qu'on qu pratique au quotidien, que de venir ici, en fin de compte, c'est l'espèce le, de grosse claque d'iode. C'est très important de savoir d'où on arrive et dans quel endroit on, on travaille au quotidien. Avec leur chair particulièrement fine et un goût ultra iodé, les huîtres creuses de Noirmoutier doivent leur renommée à leurs conditions d'élevage spécifiques élaborées il y a 50 ans. Donc là, on est en train de mettre des poches. Nos huîtres, elles naissent l'été. Elles naissent l'été du côté de la Charente à Fouran. On les ramène pour les faire pousser pendant un an, 18 mois. Et cet été, on viendra les retourner une fois ou deux. Ça va dépendre. Ouais. Et puis après, ben, on les remontera vers l'automne. Vers ça reste un métier très physique quand même. Hein. Bon, puis nous, on n'est pas tellement moderne. Pas de machine qui les mette sur table. Hein. Fin de compte, c'est un... un métier... Euh... Parce que là, tu joues vraiment contre la... avec la nature. Hein. Parce que tu es tributaire les... de la coef... du coefficient déjà de marée. C'est pour ça que... Tributaire du coefficient, tributaire des conditions climatiques, faut pas, faut eau douce, chaud, froid... Euh... Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, on a un brin de soleil quand même. Oui. Mais euh, quand il pleut... Quand il pleut, ben, on met la capuche juste serrée. <rire> Sur le site de Raymond, les naissins, l'autre nom des bébés huîtres, ne naissent pas en écloserie mais en plein air et naturellement autour de tiges de fer appelées des collecteurs, placées dans des zones aquatiques riches en plancton afin de favoriser leur pousse. Tu vas les laisser grossir. Et tu les auras dans ton assiette 2019 si ça pousse vraiment très très bien mais plutôt 2020. D'abord, on voit bien toutes les petites huîtres. Hein. C'est des bébés huîtres. Hein. Ouais. Les huîtres arrivées à maturité font un dernier séjour dans les anciens marais salants reconvertis en bassin d'affinage. C'est là qu'elles prennent toutes leurs particularités gustatives. Ça fait combien de temps qu'elles sont là Ça fait pas loin d'un an. On atteint quand même des sacrés morceaux, là. Ah oui. Pour toi, pour faire ton Erika. Oui, elles sont grosses, là. Hein. Ah, ben, tu vois pas. Elle... C'est même inouvrable. Waouh. Ça, c'est un truc de fou, ça. Bon, mais la partie charnue, c'est pas vilain. Hop, on va sectionner le muscle. Et là, c'est le ci. Elles ont quel âge, hein, tu dis Oh, ça, c'est une huître qui a deux ans, peut-être. Enfin, c'est les huîtres que tu trouves pas sur les étals, ça. Non, ben, c'est du tirage limité. Hein. C'est vrai que quand elles sont grosses, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est la cuisiner avec, avec du chou, du chou grillé, des choses comme ça, la passer sur la braise. Parce que pour moi, c'est une huître qui demande vraiment euh, euh, de l'attention. C'est de la cuisine, c'est quand même un produit... Enfin, euh, quand on a un produit comme ça, c'est un produit exceptionnel. On y retourne à la baille On y va. Allez, hop. Je, je te laisse faire. <rire> Quel travail C'est vraiment un travail d'agriculture marine. Il faut être très, très humble devant les éléments, euh, la météo. Euh. Où est-ce qu'on en est On va commencer, on va égoutter les choux. Voilà, on va les égoutter, égoutter les dedans. Choux. Voilà, on va les presser un petit peu pour pouvoir enlever le maximum d'eau. On va les retirer gentiment, on va les couper avant. Il faut qu'ils gardent un peu de leur, euh, leur croquant quand même. Voilà. Hein. Les poireaux. Ça, on va tout récupérer. Alors donc, toi, tes parents étaient restaurateurs Ils sont partis euh, tous les deux euh, travailler au large des côtes africaines, mon père. Ah oui voilà, pour la pêche à la crevette. Ma mère l'a suivi. Et en fin de compte, euh, je suis né là-bas avec mon frère. On est, nous sommes nés tous les deux là-bas. Côte une... africaine ou ça À Dakar. À Dakar, Sénégal, d'accord. Voilà, Sénégal. Et puis, ils ont décidé dans les années 80 de revenir en France et d'imaginer d'ouvrir, de reprendre un café et d'en faire un restaurant. Ma mère est passée en cuisine. Il n'y avait pas de technique. Elle avait simplement des, ménagère, bons, voilà, mais des bons produits, des produits d'en face. Et puis, euh, avec euh, des tartes aux pommes, des choses comme ça. Mais, mais j'ai le souvenir que c'est elle qui m'a montré les, les premières tartes aux pommes. C'est quand même une initiation dans Voilà, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, on va couper notre chou en deux. En deux, voire euh, même en quatre, s'il faut. En quatre. Voilà. 
Je m'exécute. Je mets une noix de beurre dessus. Pas on va le déposer chale. gentiment comme ça. Voilà. Là, en revanche, en deux, ça me paraît suffisant. Voilà, super. Qu'est-ce que tu en penses Et nos petits poireaux, on va les mettre tels quels, entiers Alors, les poireaux, on va les griller que au moment. On va les cuire qu'au moment. Là, on met simplement à chauffer. Voilà, on va les faire revenir un tout petit peu. Dans le beurre. Voilà, dans nature, le beurre. Hein, finalement. Voilà, et on va pouvoir ensuite éplucher euh, nos betteraves. Je chausse mes gants pour l'intervention. Ça va saigner. Ça sent vraiment bon. Et alors, comment vous répartissez-vous les tâches avec Céline, ton épouse Elle ne serait pas à mes côtés, ça aurait été très très compliqué de tenir ouais. une affaire comme ça. Céline ben, répartit les tâches de la salle, alors elle s'occupe de la salle. D'accord, des très... salles du coup, des, des deux salles, restaurants Des salles, des deux bistrots, voilà. Toute la partie, cette fameuse partie administrative. On est vraiment très complémentaires, c'est-à-dire que ben, je lui demande souvent conseil sur certains plats. Même si des fois, je préférais qu'elle dise comme moi, alors des fois... Je... <rire> Finalement, tu ne lui demandes pas trop conseil. <rire> alors là, on les fait revenir comme ça, gentiment. Voilà. Oui, pardon, je suis tout à mon affaire. Mais voilà. Qu'est-ce que c'est joli voilà. Et là, on va venir simplement déposer... Alors, notre tu ne mets ju... pas que le jus, là, tu mets y compris les je oignons. Mets, je mets tout parce qu'on parce qu va les manger après. Bah on peut ouais. les mettre dedans. Tu vois. Tonne. Oh là là, ça, 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 ça me parle beaucoup, là. Oignon. Beurre Alors, et oignon, petit beurre. bouillon. Voilà. Petit bouillon. Et là, le, le, le jus avec le bouillon de légumes. D'accord. Dis-moi, pendant que je termine les plus la corvée des plus là que tu as bien voulu me confier, merci Alexandre, je voudrais que nous retournions sur Noirmoutier, évidemment, pour parler dessert cette fois-ci. Voilà. Et tu nous as fait rencontrer euh, l'un de tes amis voilà, Pierre. Pierre, qui nous a préparé voilà. un dessert, euh, un dessert traditionnel de Lille. Voilà. Qui était un dessert que l'on cuisinait pour les mariages. Pour les ça. mariages, voilà. C'était le, le molette qu'on appelait le gâteau de noces. Le molette de noces. Voilà. Pour notre dernier tour à Noirmoutier, nous retrouvons Pierre Lerat, un ami d'Alexandre qui a toujours baigné dans l'univers culinaire et gourmand et qui a installé il y a six ans l'unique biscuiterie de Lille. Il connaît toutes les recettes traditionnelles noirmoutrines et pour réaliser le fameux mollet, il va se procurer les produits frais du marché. Bonjour Bonjour Pierre Tu vas bien Ça va Ça va, ça va. Ouais. Et toi Impeccable, merci. J'aurais besoin de, de bons œufs. D'accord. J'aurais besoin de bons beurres de chez toi. Ouais. Et puis euh, de la crème double. Euh, la crème, d'accord. Voilà. D'accord. Les œufs, ce sont des œufs plein air. D'accord. Hein oui. Poulard de Poulard habitué, de Maran, Ils sont hein. très très beaux. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Donc t'en veux combien 6 Six, six c'est ouais, oui. D'accord. Voilà, donc les six œufs. Le beurre. Alors ce sont des plaquettes de 250 grammes. C'est parfait. Ça va ce, comme ça Ça ira très bien. D'accord. Ouais. Voilà. Voilà donc la, la belle crème, hein. la belle crème crue maison donc. Et donc votre, votre lait vous le collectez autour de Machcoul Tout à fait, autour de Machcoul. Donc on, on collecte dans quatre fermes autour de Machcoul à moins de 12 km. Hein. Des... Donc c'est vraiment du local là. Du local. Hein. Donc je te mets un pot comme ça, ouais, cette taille-là D'accord. Oui, oui. Voilà. Voilà, elle est belle. Hein. Ouais, elle est magnifique. Hein. Voilà Pierre, merci beaucoup. Hein. Merci à toi Denis. Voilà. À bientôt. Allez, bon courage. Allez, merci. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le panier rempli, Pierre rentre chez lui pour s'atteler à la fameuse recette du mollet qui jusqu'au début du XXe siècle était de toutes les célébrations familiales. Ce qui est assez marrant, c'est que les proportions à l'origine de ce gâteau était fait avec 10 kg de farine, 5 kg de beurre. C'était tout de suite en très grosse quantité, tout simplement parce que l'île est petite, tout le monde se connaît, donc tout de suite, beaucoup de monde venait aux noces et on faisait tout de suite des grosses proportions de, de gâteaux. Le four préchauffé à 170 degrés et les ingrédients pesés, Pierre mélange dans un grand bol sa farine. En 185 g de farine. Je vais rajouter... La levure alsacienne. Puis il ajoute des grains de vanille fraîche. On la coupe bien en deux par le centre. Du sucre semoule, traditionnel, normal. 185 grammes, très exactement, puis il utilise une demi-plaquette de beurre demi-sel. 
et on fait fondre sur le feu tout doucement. C'est une recette dont on parle beaucoup sur l'île de Normoutier. Alors, il n'y a pas vraiment de recette. Chacun avait sa recette de molette. Donc, moi, j'ai retrouvé dans des petits bouquins de recettes euh, des amis de ma grand-mère. Voilà. Et voilà, on a nos poudres bien mélangées. Il ajoute à son appareil quatre entiers. On délaye bien. On va essayer de ne pas avoir de, de grumeaux. Le beurre fondu au préalable. 175 g de crème fraîche et une cuillerée de fleurs d'oranger. La fleur d'oranger, traditionnellement, ça sert dans plusieurs gâteaux typiquement vendéens. Et ensuite, on va terminer par la fleur de sel de Normoutier. Voilà, l'appareil à molette est prêt. On n'a plus qu'à le verser dans le moule. On va l'enfourner une demi-heure à 170 degrés. Ensuite, on va baisser le four à 150 degrés pour une deuxième demi-heure. Le gâteau, une fois cuit et démoulé, Pierre y ajoute quelques dragées avec lesquelles il était coutume de le décorer. Alors voilà, le traditionnel molette des noces noir moutrin est prêt. Il n'y a plus qu'à se couper une bonne part, l'accompagner d'un bon caramel crémeux à la fleur de sel et le faire déguster à Julie. D'ailleurs, il nous rejoindra tout à l'heure, Pierre, voilà. et il nous fera goûter quelques-unes de ses créations, les créations de sa biscuiterie, voilà. sur l'île de Noirmoutier, où l'on a petit peu de sel pour pouvoir relever voilà, tout ça. Sur le caramel. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Les coquillages. Les palourdes. Alors, en l'occurrence, à Noirmoutier, elles sont pêchées euh, comment À euh, la main. À la main, mais... À la main, au trou ou au râteau. À pied, donc. À, à, pied, à pied, voilà. Ouais, comme ouais. les coques. Oui, comme les coques. C'est vrai qu'au Grande Marais, c'est quand même vachement sympa de pouvoir aller pêcher les coquillages. Oh bah oui. En respectant l'environnement et l'habitat, justement, de, de nos coquillages. Avant de préparer les coquillages, le chef termine sa farandole de légumes. Il fait revenir les poireaux avec une belle pincée de sel. Des feuilles de moutarde crue. Et les pommes de terre cuites un peu plus tôt. Alors dis-moi, ces pas lourdes, tu les as euh, désablées Voilà, elles ont été désablées, Comment elles ont été fais... dégorgées. Bon, on les met dans l'eau de mer filtrée. Si on n'habite pas au bord bah, de, de la de mer. De l'eau salée, de, de l'eau salée. fortement salée. Et pourquoi de l'eau salée Si on met de l'eau douce, elles vont mourir. Alors que là, de l'eau de mer, elles se nettoient, elles recrachent le, le sable et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc ils sont juste euh, caressés par la chaleur. Voilà. Et pour les désabler, combien de temps dans l'eau salée ben, On les laisse facilement toute une nuit. Hein. Ah oui Ouais, on change des fois ou sur une journée, mais on change deux ou trois fois. Tu les mets en suspension voilà. dans une passoire euh, Non, carrément dans l'eau. Voilà, après on les égoutte, on change l'eau et tout ça. Ouais. Ouais. Les tailles qui changent tout quand même. Voilà. Mais là, on voit bien qu'elles commencent déjà à s'ouvrir. Ouais, ça commence à s'ouvrir. Voilà. Comment savoir si un coquillage est mort ben, C'est-à-dire que quand, quand vous le prenez, euh, et puis euh, vous prenez par exemple deux huîtres ou, ou deux palourdes, si on fait. Euh, si elles sont tout... ouais. Voilà, on entend au bruit, si ça ah. sonne creux. Ah ouais, tout on simplement. sent que voilà, ouais, ouais. et puis bien fermé. Et puis déjà quand vous les mettez tout de suite dans l'eau salée, on voit tout de suite qu'elles commencent à sortir euh, les deux petites cornes sortent. Que, voilà. Donc finalement si elles sont ouvertes, on les manipule et si elles, sont, elles se referment, c'est que c'est bon. Voilà. Les coquillages encore sur le feu, Alexandre passe au dressage de tous les légumes dans les grandes assiettes avec par-dessus le jus des oignons confits, les betteraves rôties et en dernière touche quelques huîtres de Raymond décoquillées à la volée cuisinées en catimini par le chef pocher dans leur jus de cuisson. D'accord. Voilà. Donc très très rapidement, il hein, ne faut très pas qu'elles perdent leur fraîcheur. Voilà. Ouais, C'est vraiment l'illustration de ta cuisine, hein, entre ouais. terre et mer. Nous finalisons les assiettes en parsemant les légumes de cresson et de souci. Puis dans un bol, Alexandre dispose les palourdes avec les navets parfumés au chinchard fumé. Plum. Et ça sonne. Bonjour, messieurs. Les amis d'Alexandre ont bien voulu quitter leur île et rejoindre le continent pour l'occasion. Pierre Lora est là avec la pièce sucrée de notre repas. Raymond Cadem, le fidèle ostréiculteur, le suit, accompagné de Philippe Petitgat qui produit l'or blanc de l'île. 
Entrez, entrez, je vous en prie. Clac. Bon, voilà, on a commencé, on a cuisiné. Bon. Hein. Bravo, Alex. <rire> Alors, installez-vous, installez-vous, vous voulez. Voilà, c'est la cuisine sauvage et donc c'est aussi un placement sauvage. Alors, vous êtes tous venus à la table d'Alexandre ou pas Oui. D'habitude, on va manger à sa table. C'est une première de l'avoir avec nous. Ouais. C'est ça. C'est rare qu'il s'asseye avec vous, c'est ça. Comment vous êtes-vous rencontrés d'ailleurs Vous, j'ai compris donc à travers vos métiers communs, mais euh, comment vous êtes-vous rencontrés Alex, euh, écoute, t'as le droit de tout dire. Ben, <rire> non, c'est simple. Je vais avoir 13-14 ans à cette époque, 14 ans, et tout vrai, euh, tout vrai établissement qui était une crêperie à l'époque, qui oui, s'appelle Bleu Marine. Oui. Voilà. Et en fin de compte, je me rappelle que tu faisais les crêpes et l'hiver, tu changeais toute ta version, tu faisais des pots au feu. Ouais. C'est là que tu commençais ah, ouais, à faire des plats de ménage. Voilà. Sympa, ça. Alors cette huître qui est toute discrète dans l'assiette, mais qu'on a goûté tout à l'heure. Hein. Raymond, moi, je me suis un peu lâché. Hein. J'ai fait parler ah bah, à Alexandre, oui. comme ça, je lui ai mangé toutes ces voilà, huîtres. Mais... Ouais, elles sont sublimes. Elles ont été appréciées. Elles ont été vraiment bizarre, appréciées. Ça. Mais alors, il y a beaucoup de... Enfin, j'imagine qu'il y a pas mal d'ostréiculteurs sur l'île. Qu'est-ce qui a fait que tu as porté ton choix sur, euh, sur Raymond Je pense que l'humain est très important. Mes parents connaissaient déjà oui. sa famille. Il est sur l'herbe d'hier parce qu'il faisait... il fait un peu de détails de poissons. Et c'est ces choses-là qui... Commune, voilà, qui... On est voisins. Ouais. Voilà, alors... Euh... Tu sais comment il travaille, ouais, voilà. tu connais son engagement. Et après, c'est ce que je dis, euh... il y a aussi cette disponibilité qui est, qui est vraiment exceptionnelle. Alexandre, on a oublié de saler les assiettes. Même si tu as tout salé, mais ah, oui, quand même, parce que moi, depuis le temps qu'on me le vende, ça, ça, je ne ben oui. pas goûté finalement. Regarde, voilà. C'est vrai qu'il est magnifique. Alors, cette mode, entre guillemets, mais qui est une mode positive, hein, qui fait évoluer votre métier, de la fleur de sel, du viel, euh, elle est assez récente. Est-ce qu'on consommait cette fleur Mes grands-parents faisaient du, du sel et euh, ma grand-mère euh, prenait 5-10 kilos de fleur de sel pour elle dans, dans la saison. Mm -hmm. Et ils s'en servaient comme du gros sel pour tout faire. Quoi. On voilà. se gardait pour soi quasiment, c'est ça Bah ouais, il pas vraiment de marché. Parce qu'il était vraiment très très blanc. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il salait moins, il a un pouvoir salant un peu moins important. Ouais, mais, mais ça se joue à quelques pourcents. Mm. C'est vraiment. Et je dirais, ce qu'il perd en, en sodium, il le gagne en, en fluor, en carotène, mm. en choses comme ça. Quoi. Mais finalement, l'île euh... était quasiment couverte de yeux. Aujourd'hui. Elle est à nouveau, mais il y a eu un creux de vague quand même. Les ostréiculteurs en ont pris pas mal. Ouais, c'est vrai, bah oui, on l'a vu. Ah, Finalement, on a vous avez contribué à ce que ne euh, soit pas complètement perdu. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez entretenu les. L'apparition du frigo a fait que le. On a plus besoin de sel pour conserver. Dans les années 80, on n'en vendait presque plus. C'est ça. C'était souvent un complément de l'agriculture pour eux, mmh. l'été. Ouais. Ouais, C'était des fermes, ils faisaient tout. Hein, C'était ouais. pas pareil. Après, l'essor oui. touristique et puis on bon, ben, pas les cuisiniers ouais. et tout leur permettent maintenant d'avoir bah oui. ouais. un oui. produit un peu recherché quand même. Ouais, ils nous ont mis en, vraiment en avant. Là, voilà, vous ça. avez un super ambassadeur. Hein. Ah, c'est clair que ça, c'est sûr. Euh, il met en avant nos produits. Ouais, on revient au plat. Qu'est-ce que c'est bon C'est très bon. J'ai l'impression de manger ton jardin, moi. Ah ben, On voilà. n'est pas à Noirmoutier, mais c'est oui. tout comme. C'est ce que les gens nous disent quand ils viennent, quand les gens viennent séjourner à Noirmoutier, quand ils ont l'occasion de faire une journée avant, de se balader en vélo ouais. et de manger le soir, le, de dîner à la marine, ils nous disent « On a mangé ton île ce soir mmh. ». Et c'est ça qui est important. C'est le but, finalement. Ouais. Bien sûr. Et comment vous percevez, vous, le travail d'Alexandre et, et puisque ça, j'imagine, généré sur l'île, c'est un peu un bouleversement quand même d'avoir tout d'un coup un chef qui est connu... Euh, à l'autre bout de la planète, euh, et qui pourtant est un gars du pays. Euh... Je pense que c'est un génie dans la cuisine, mais ça, c'est pas nous qui le disons, c'est les autres non, chefs. Non, mais vous l'avez vu éclore. Mais euh, oui, c'est puis on, on goûte aussi, c'est un... ouais, quelqu'un qui a beaucoup de, de créations, qui a beaucoup d'idées. C'est est... voilà. une locomotive un peu quand même. Pour ouais, je crois qu'il est hyperactif. Mais... <rire> Il se complique la vie. Ah, ça y est, ça balance. Il se complique la vie, je dirais. Ah bon <rire> Bah, ah, il, il est dans la recherche, quoi. Oui, ça, il se remet en question. Bon, Le plat marin et végétal d'Alexandre terminé, nous passons au dessert de Pierre, le Alors, fameux mollet, qu'il agrémente d'un caramel crémeux au beurre salé. Notre pâtissier est également venu avec des petits gâteaux de sa biscuiterie irrésistible. Alors, nous avons des sablés yuzu coco. C'est fou ce qui se passe euh, sur Normoutier. Et des sablés à la fleur de sel plus classique. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de faire des sablés sans sel Non. Non, on est d'accord. Non. non. Cette biscuitterie, Pierre, du coup, comment, comment est-elle née Biscuiterie, il n'y en avait pas sur Normoutier. Ah bon C'est étonnant il a... pourtant, il y a une tradition de biscuits, j'imagine, non Oui. Il n'y avait pas de biscuiterie pure. Alors, il y a bien sûr des boulangeries, des pâtisseries qui font des biscuits, mais on a choisi de faire une vraie biscuiterie avec toute une variété de biscuits. Très, très bon. Mais en fait, c'est quand même assez proche d'un 4 quarts. C'est oui. oui. une recette de 4 quarts oui, crémé. Ça. Voilà. Ah, Comme crémé, si ce n'était bah, pas oui. assez riche. Voilà. Bah, écoute... Il n'y paraît pas. Ça se mange très facilement. Oui, très bon. 
Et ton caramel est, est absolument à tomber. Très bon. Pierre, tu peux nous donner la recette de ton caramel euh, mortel En deux mots, sans Alors, dévoiler les secrets. En deux mots, c'est une cuisson de sucre qu'on ouais. apporte. Euh, du sucre sucre et blanc Sucre blanc. Mais ça pourrait très bien se faire avec euh, un du sucre, sucre rond. Oui, Donc à fait. sec euh, non, avec un petit peu d'eau. On cuit jusqu'à ce que ce caramel, l'effluve, pique un petit peu le nez. C'est la bonne température en général. Et après, on décuit avec euh, une crème. Et une bonne crème. Si une possible. crème, du beurre et un petit peu de, de fleur de sel. Une de fleur de sel. Voilà. C'est merveilleux. Très, très bon. Alors, qui fait les desserts chez toi C'est toi euh, chez... Non, non, on a, on a quelqu'un qui s'occupe des desserts, qui s'appelle Antoine. Chez nous, on, euh, on, fait une dé... on fait des desserts de cuisinier, en fin de compte. On ne fait pas des desserts de pâtissier, euh, c'est-à-dire, entre, entre guillemets, pas de, de sucre soufflé, pas de choses comme ça, très, très, très super joli. Très, très... Nous, on reste sur des, cu... des desserts de cuisinier. Oui, bien sûr, qui n'a rien à voir avec voilà. une pâtisserie de, ouais. de boulanger, de pâtissier. Ouais. Mais bon, elle, elle s'y plaît, elle s'y plaît. Alors, est-ce que la cuisine d'Alexandre vous a séduit comme moi cette cuisine vivante, cette cuisine sauvage qui fait battre le cœur de Noirmoutier et qui valorise aussi l'économie locale, tous les producteurs et puis qui fait rayonner cette île dans le monde entier. J'espère qu'on vous a donné envie d'y aller. Moi, je vais prendre ma petite Micheline. Je vais passer le goût. Attention, Micheline, il ne faut pas traîner pour aller découvrir sa cuisine et bien plus que ça. Car Alain Chapelle nous l'avait dit, la cuisine, c'est bien plus que des recettes. On en a eu la preuve. Salut